பணத்தை பற்றிய இந்த பத்து கருத்துக்களையும் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் The Psychology of Money, பணம் சார் புலவியல்ங்கிற புக்கில் இருந்து இன்னைக்கு பத்து பாயிண்ட்ஸ் நான் உங்க கூட பகிர்ந்துக்க போறேன் உங்களுக்கு பணம் சம்பாதிக்க ஆசை இருக்கு இல்ல இந்த கேள்விக்கான பதில்களை எல்லாம் ஓரத்துல வச்சுட்டு பணத்தை பற்றிய இந்த பத்து கருத்துக்களையும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் வணக்கம் உங்க கூட பேசிட்டு இருக்கிறது சபரி என்னோட பேர்ல சபரி பரமசிவன் அப்படின்ற பேர்ல நான் ஆரம்பிச்சிருக்கிற இந்த சேனல்ல ஒவ்வொரு வார சனிக்கிழமையும் ஒரு புக்கை ரிவ்யூ பண்ணிட்டு வரேன் அந்த வரிசையில இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற புக் தான் மோகன் ஹியூசல் எழுதிய தி சைக்காலஜி ஆஃப் மணி இந்த புக்ல இருந்து டாப் டென் ஹைலைட்டட் பாயிண்ட்ஸ் இப்ப பாத்திரலாம் டைம் இஸ் மணி நேரம் தான் பணமாக மாறுகிறது இந்த உலகத்துல பணத்தை வச்சு பணம் சம்பாதிச்சவங்களை விட தன்னுடைய நேரத்தை வச்சு பணம் சம்பாதிச்சவங்க தான் அதிகம் அதனால உங்க நேரத்துடைய முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்துக்கோங்க உங்க நேரத்துடைய முக்கியத்துவத்தை நீங்க உணர்ந்தா உங்க நேரம் பணமாக மாறும் கெட்டிங் வெல்தி இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஸ்டேயிங் வெல்தி பணம் சம்பாதிப்பது வேறு வளமாக பணக்காரராகவே இருப்பது வேறு ஆமா சில நேரங்கள்ல நமக்கான வாய்ப்புகள் சரியா அமையும் நம்மளால உழைக்க முடியும் நம்மளால நிறைய பணத்தை சம்பாதிக்கவும் முடியும் ஆனா அப்படி சம்பாதிக்கிற பணத்தை வச்சு வாழ்நாள் முழுவதும் ஒருவரால பணக்காரங்களா வாழ முடியுமான்னு கேட்டா அந்த கேள்விக்கான பதில அந்த பணத்தை வச்சு அவங்க என்ன செய்யறாங்கிற செயல் தான் சொல்லும் சோ இன்னைக்கு எப்படி பணம் சம்பாதிக்கிறதுங்கிறதோட சேர்த்து சம்பாதிக்கிற பணத்தை அடுத்து என்ன செய்யணும்னு யோசிக்கிற கட்டாயமும் உங்களுக்கு இருக்கு ஸ்பெண்டிங் மணி டு ஷோ பீப்புள் வாட் யூ ஹாவ் இஸ் த ஃபாஸ்டஸ்ட் வே டு லூஸ் மணி பணத்தை வேகமாக இழப்பதற்கான வழி அடுத்தவர்களுக்காக ஒரு பகட்டான வாழ்க்கையை வாழ்வதே ஆகும் நீங்க எவ்வளவு அதிகமா பணம் சம்பாதிச்சாலும் சரி அடுத்தவர்களுடைய பார்வைக்கு பணக்காரராக தெரியணுங்கிறதுக்காக எதையும் செய்யாதீங்க உங்களுக்கு ஒரு செலவை செய்யணும்னு தோணுனா ஒரு பொருளை வாங்கணும்னு தோணுனா மட்டும் அத வாங்குங்க இன்ஸ்டட் ஆஃப் இட் யாரோ ஒருத்தங்க நம்மள தப்பா நினைச்சுப்பாங்க அப்படிங்கறதுக்காக யாரோ ஒருத்தங்க நம்மள பெருமையா நினைக்கணுங்கிறதுக்காக எதையும் வாங்காதீங்க பணத்தை இழப்பதற்கான வேகமான வழியே அதுதான் சொல்லுது இந்த புத்தகம் சேவிங்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பணத்தை பெருக்குவதற்கான முதல் படி சேமிப்பு இரண்டாவது படி முதலீடு ஆமாங்க எவ்வளவு அதிகமா சம்பாதிச்சாலும் சரி ஒரு சிறு தொகையையாவது எடுத்து சேமித்து வைக்கணும் சேமித்து வைத்த தொகைய எப்படி முதலீடு செய்து பெருக்குவதுன்னு யோசிக்கணும் நான் சேமிக்கவே மாட்டேன் எதையாவது முதலீடு செய்யணும்னு யோசிச்சாலும் தப்பு நான் சேமிக்க மட்டும் செய்வேன் முதலீடெல்லாம் செய்ய மாட்டேன்னு யோசிச்சாலும் தவறு எவ்ரி திங் கம்ஸ் வித் ஹிடன் காஸ்ட் நீங்கள் வாங்கும் ஒவ்வொரு பொருளும் ஒரு மறைமுகமான செலவோடு தான் வருகிறது நம்ம வாங்குற ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் வெளிப்படையாக ஒரு விலை இருக்கு அது நமக்கு தெரியும் ஆனா அந்த பொருளை வாங்கின பின்னாடி மறைமுகமாக அந்த பொருளுக்குன்னு ஒரு விலை இருக்கு அது நம்மள நிறைய பேருக்கு தெரியாது எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்லணும்னா நீங்க ஒரு போன் வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த போனுக்கு ஆகுற செலவு தான் நேரடியான செலவு அது மட்டும்தான் உங்க மனசுல பதியும் அந்த போனோட சேர்த்து அதுக்கு ஆட் ஆன்ஸ் இருக்கே போன் கேஸ் ஸ்கிரீன் ப்ரொடெக்ஷன் ஆப்புக்கெல்லாம் ஆகுற செலவு இது எல்லாம் மறைமுக செலவுகள் இத நம்மள நிறைய பேர் ஞாபகமும் வச்சுக்கிறது கிடையாது இத பத்தி ரொம்ப யோசிக்கிறதும் கிடையாது பட் இந்த போன் மாதிரி நம்ம வாங்குற ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் மறைமுகமான செலவுன்னு ஒண்ணு இருக்கு அதனால எப்பவுமே உங்க கால்குலேஷன்ஸ்ல இந்த மறைமுகமான செலவுகளையும் சேர்த்து கொண்டு வாங்க நெவர் ஃபாலோ எனி ஒன் பிளைண்ட்லி பண விஷயத்துல யாரையும் பார்த்து எதையும் செய்யாதீங்க அவங்க இதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க அதனால இன்வெஸ்ட் பண்ண அவங்க இந்த பொருளை வாங்கினாங்க அதனால வாங்கினேன்னு எதையுமே பண விஷயத்துல செய்யாதீங்க சப்போஸ் ஒருத்தங்க எதுலயோ இன்வெஸ்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு நிறைய லாபம் வந்திருக்கா அவங்க எப்படி பண்ணாங்க எந்த டைம் பண்ணாங்க என்ன மோட்ல அவங்களுக்கு லாபம் வந்திருக்குங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதையெல்லாம் யோசிச்சு நீங்களும் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாமே ஒழிய அவங்க செஞ்சாங்க அதனால நானும் செஞ்சேன்னா பண விஷயத்துல எதையும் செய்யக்கூடாது சம் பெசிமிசம் இஸ் ஆல்வேஸ் அலோடு எப்பவுமே எல்லா விஷயத்திலையும் ஆப்டிமிஸ்டிக்கா யோசிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க ஆனா இந்த பண விஷயத்த பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்டிமிஸ்டிக்கா மட்டும் இல்ல யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு பவர் ஆஃப் காம்பவுண்டிங் சிறு துளி பெருவெள்ளம் 
இது சேமிப்புக்கு மட்டும் கிடையாதுங்க செலவுக்கும் சேர்த்துதான் அதாவது நீங்க பண்ற சேமிப்பு பாக்குறதுக்கு சின்னதா தெரிஞ்சாலும் கலெக்டிவா பார்க்கும் போது சில வருடங்கள் கழிச்சு அது பெருகி பெரிய பலனை கொடுக்கும் செலவும் பாக்குறதுக்கு சின்னதா தானே இருக்கு அப்படின்னு தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா கைய விட்டு போனது சின்ன தொகையா இருக்காது பெரிய தொகையா இருக்கும் அதனால இந்த பவர் ஆஃப் காம்பவுண்டிங்க செலவு செய்யும் போதும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சேமிக்கும் போதும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மாற்றங்களை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் மாற்றங்களை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் பண விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் காலம் மாறிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி பணம் சம்பாதிப்பதற்கான வழியும் பணத்தை முதலீடு செய்வதற்கான வழியும் மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கும் இந்த மாற்றத்தை கவனிச்சு அதன்படி செயல்படுறவங்களுக்கு தான் பணம் எப்பவுமே பெருகும் மிஸ்டேக்ஸ் ஆர் காமன் ஃபார் எவ்ரி ஒன் பண விஷயத்துல சின்ன சின்ன நஷ்டங்கள் சின்ன சின்ன தவறுகள் நடக்கிறது இயல்பு நிறைய நேரம் இந்த சின்ன தவறுகளையும் சின்ன நஷ்டங்களையும் பார்த்து தான் நிறைய பேர் பெரிய முதலீடுகளை பெரிய முயற்சிகளை செய்யாமலே இருந்துடுறாங்க அதனால இந்த மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் காமன் இந்த சின்ன நஷ்டங்களும் காமன்கிறத ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க பணம் சார் உளவியல் த சைக்காலஜி ஆஃப் மணியில இருந்து பத்து பாயிண்ட்ஸ நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கேன் இந்த பத்து பாயிண்ட்ஸையும் திருப்பி ஒரு தடவை பார்த்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் இந்த பணத்தை பத்தி இரண்டு கதைகள் ஆப்பிள் பாக்ஸ்ல சொல்லியிருக்கேன் ஒன்னு ரிச்சஸ் மேன் ஆஃப் பாபிலோன்ல இருந்து இன்னொன்னு பத்திரிகையில வெளியான என்னுடைய கதையில இருந்து ரெண்டுமே பணத்தை பத்தி உங்களுக்கு இன்னும் ரொம்ப டீடைல்டா சொல்லி கொடுக்கும் கேட்டுட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கையும் எனக்கு சொல்லுங்க இந்த சேனல்ல வர புக் ரிவ்யூஸ் கண்டினியூஸா பாக்கணும்னா சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு சபரி பரமசிவன் இதுதான் இந்த சேனலோட பேரு ஞாபகமும் வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் திரும்ப வாங்க அடுத்த சனிக்கிழமை இன்னொரு புக் ரிவ்யூவோட மறுபடியும் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது சபரி நன்றி வணக்கம்